வாங்க நண்பா நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி வந்து ஒரு லோகோ சிம்பிளாக வந்து எப்படி இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறது அப்படி ஒரு ஸ்டீல் மாதிரி அப்படி தான் நம்ம வந்து எப்படி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைல் போயிட்டு அதில் வந்து நியூன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பிக்சலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் சைஸ் தான் வேணும்னா வித் வந்து தௌசண்ட் நைன் எயிட்டிலையும் ஐஸ் ஹைட் வந்து தௌசண்ட் எயிட்டிலையும் வச்சுட்டு இங்கே பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து இந்த கலர் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த கோட் கூட நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க டூ இ டூ டி டூ டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோட் டைப் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இங்கேயும் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து இங்கே போங்க இங்கே வந்து எலிப்ஸ் டூல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்கும் அதில் வந்து ஃப்ரம் சென்டர்னு கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு டிக் கொடுத்துட்டு அதோடய வித் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதோடய ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எலிப்ஸ் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் இன்னும் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த செகண்டாக இருக்கிறதுல வந்து ஒயிட் கலர் வச்சுருங்க ஒயிட் கலர் வச்சுட்டு இதோட சைஸ் வந்து ஜஸ்ட் இதை எரேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து செலக்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி எயிட் டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ வந்து நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எலிப்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உள்ளே வந்து ஒரு ஆரோ வைக்கணும் ஸோ அந்த ஆரோவுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னா ஃபைல் போய்ட்டு அதுலேயே நியூ கொடுத்துருங்க நியூ கொடுத்துட்டு அதே சேம் சைஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்னு இருக்கும் பேக்ரவுண்டில் ஸோ அது வச்சுட்டு கிளிக் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வந்து நான் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இதான் டிரான்ஸ்பரன்ஸும் ஸோ இப்படி வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சா இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் உங்கள் இதில் அந்த ஸ்கேல் மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்கேல் மாதிரி வரும் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சிக்ஸ் கிட்ட மேலே நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் கிட்ட ஒன்று செவன் கிட்ட ஒன்று எயிட் கிட்ட ஒன்று வந்து அந்த லைன்ஸ் வந்து இப்படி வைங்க நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல அந்த இடத்துல போய் இப்படி இழுத்து வந்தாலே அந்த லைன் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டூ கிட்ட ஒன்று அப்புறம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன்று ஐ மீன் த்ரீக்கும் ஃபோர்க்கும் சென்டரில் ஒன்று அப்புறம் வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் இல்லைனா த்ரீல ஒன்று இப்படி வந்து வச்சுட்டு எதுக்குன்னா அந்த ஆரோ வந்து கரெக்ட் சைஸில் வந்து நம்ம மேக் பண்ணதாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்காக இப்போ வந்து பென் டூல் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பென் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங் இங்கே வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்புறம் வந்து இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிராஸாக இப்போ இந்த வீடியோ பா இதில் வீடியோவில் வர மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து சேம் அதே ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து இதோட சைஸ் வந்து ஸோ சைஸ் வந்து இப்படி வச்சா வராது ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடும் அந்த ஒயிட் கலரில் இப்போ போய் அந்த ஆர்வ மாதிரி இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இதை எடுத்து நம்ம எலி இதில் வந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட்டில் போயிட்டு ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு இருக்கும் இல்லைனா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கொடுத்திங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்படி ஆங்கிள் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட இதில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் போதும் பண்ணிவிட்டு
அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் வந்து திரும்ப அன்னைட் பண்ணிடுங்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதில் போய்ட்டு மவுஸில் ரைட் பட்டன் கொடுத்து ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி வரும் இதை வந்து டெப்த் வந்து ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த இது வந்து ஸ்டைல் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து இதை ஃபுல்லாகவும் இதை ஃபுல்லாகவும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சைஸை மட்டும் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஆரோ வந்து சென்டரில் அந்த ஸ்டீல் மாதிரி முடிகிற மாதிரி ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சிட்டிங்கன்னா ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ட்ராப்ஸை ஷேடோ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ட்ராப் ஷேடோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்படி லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிக்ஸ்டீன் வச்சுக்கோங்க சைஸ் வந்து ஒரு டூ ஆர் ஃபைவ்ல வச்சுட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து பிளாக் கேப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபான் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கம்பெனி நேம் வந்து நான் இப்போது இல்லை லோகோ நேம் உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அந்த நேம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இங்கே என்டர் பண்ணுங்கள் ஐ மீன் டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இது எப்படி சென்டராக வைக்கிறதுன்னு தெரிலனா ஜஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் இப்படி செலக்ஷன் மாதிரி வரும் ஸோ இதில் வந்து இந்த சென்டரில் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி சென்டரில் வரும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து லோகோ சென்டராக இல்லை ஸோ அதனால தான் அது வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ கொஞ்சம் இந்த பக்கம் தள்ளி வச்சுட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெக்ஸ்ட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே போய் மவுஸில் ரைட் பட்டன் கொடுத்து ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேம் இதுலேயும் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்டைல் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஃபுல்லாக இதுவும் ஃபுல்லாகவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே வந்து சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டெப்த்தை வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே வந்து வர மாதிரி டூ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க சைஸ் வந்து இப்போ லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷீல்டு எஃபெக்ட் வரும் ஸோ வச்சுட்டு கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து லோகோ லோகோ நேம் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பேக்ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வேணும்னா இல்லை உங்களுக்கு லோகோ பண்ண தெரிஞ்சால் இது வரையும் ஓகே உங்களுக்கு இல்லை பேக்ரவுண்டும் எனக்கு அதே மாதிரி வேணும்னா நான் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இந்த ஃபோட்டோ கொடுக்குறேன் இதை வேணால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த இந்த இந்த பிக் தான் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட்டு நான் இப்படி எடுத்து போய் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் சைஸில் வந்து நான் இது வேணும் ஸோ அதனால் இப்படி பேக்ரவுண்ட் சைஸ்க்கு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிக் கொடுத்திங்கன்னா போதும் இல்லை என்ட்ரு கூட கொடுத்திங்கன்னா கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் லோட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த அது இதை வந்து லாஸ்ட்டாக எல்லாத்துக்கும் கீழே வர மாதிரி வந்து இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் கீழே வர மாதிரி வச்சுட்டு பேக்ரவுண்ட் இந்த லாக் கிளிக் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேக்ரவுண்டுக்கும் கீழே வர மாதிரி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் நம்ம முன்னே வச்சுருந்தோம்ல அதோடய கெப்பாசிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக குறைச்சிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் பண்ணும் இன்னும் வந்து இந்த அளவுக்கு இன்னும் வரலை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே வந்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு இந்த ரெட்டையும் எல்லோவையும் ஃபுல்லாக வந்து இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்துடும் இது வந்து சும்மா பேக்ரவுண்டுக்காக ஸோ லோகோ தான் நமக்கு முக்கியம் லோகோ வந்து அப்படி தான் பண்ணும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கெப்பாசிட்டி குறைச்சிங்கன்னா அவங்க பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரோடு லோகோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படி தான் இந்த ஒரு சிம்பிளாக ஒரு லோகோ வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட